بات کر رہا ہوں ہم حضرت معاویہ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے اس کی دو وجہ نمبر ایک یا تو اس ممبر نے سمجھایا نہیں ہے ہم گونگے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں یا سمجھایا گیا ہے تو عوام کے اندر اس کی حیثیت اور ویلیو کی بات ہے میں آپ کی خدمت میں بات شروع کر رہا ہوں یہ میں نے آیت پڑھ دی ہے سورت نمبر اسی سورت عباس ہے پارا نمبر تیس ہے اب توجہ رکھنا اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ کے لیے کن آیات میں بات کی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے کن عنوان پر بات کی ہے یہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں توجہ میں اطرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دیا معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں ابو سفیان ان کے والد ہیں حضرت ہند جنہیں اردو میں ہندہ کہتے ہیں ان کی والدہ ہیں جب اسلام عروج پر آنے لگا تو ان کے والد اور ان کی والدہ اسلام کے دشمن تھے اسلام کے مخالف تھے رسول اللہ کے مقابل آنے والے تھے اللہ کے رسول پر جنگ کرنے والے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنے والے تھے یہ میں مانتا ہوں لیکن آگے کیا ہوا تھا پوری بات کریں لوگ آج حضرت معاویہ پر بات کرتے ہیں ان کے والد اور والدہ کی جنگ کو اٹھا کر جو انہوں نے حضر پاک کے مقابلے میں لڑی ہے بات پوری کرنی چاہیے ادھوری نہیں کرنی چاہیے بات پوری ہو تو بات سمجھ آتی ہے ادھوری ہو تو پھر پلجنے جنب لیتی ہیں حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند حضر پاک کے دشمن رہے لیکن جس وقت اسلام کی حقانیت ان کو سمجھ آتی ہے شریعت محمدیہ کا مسئلہ ان کو سمجھ آتا ہے تو یہ کفر کو چھوڑ کے حضر پاک علیہ السلام کے غلام بن جاتے ہیں ابو سفیان نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر صحابی بنی ہیں حضرت ہندہ کلمہ پڑھ کر صحابیہ بنی ہیں آج حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ مؤمن نہیں تھی یہ قرآن کریم سورت نمبر ایک سٹھ سورت صف پارا نمبر اٹھائیس آیت نمبر تیرہ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اذا جاء اکل مؤمنان یوبا یعنکا الا اللہ یشرکنا باللہ شیعہ ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا اولادہنا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کے پاس ابھی عورتیں آئیں گی اور وہ عورت کون ہوگی المؤمنات مومنہ ہوگی مسلمہ ہوگی ایمان باری ہوگی آپ ان کو بیعت کرنا شرطیں لگانا اللہ کے لیے بیعت کرو گی شرک نہیں کرو گی چوری نہیں کرو گی زنا نہیں کرو گی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی الزام تراشی نہیں کرو گی رب کی نافرمانی نہیں کرو گی اللہ کا کہنا مارو گی فَبَعْيَهُنَّ وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اس پر بیعت کر لے اور ان کے پچھلے گناہوں کی آپ معافی مانگے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ پاکی نے معاف بھی کرے گا ان کے اوپر رحمت بھی کرے گا یہ آیت حضرت ہندہ کے لیے اتری ہے اس آیت کے بعد حضرت معاویہ کی والدہ حضر پاک کی خدمت میں آئی حضور نے شرطیں لگائی شرک سے توبہ کی کفر سے توبہ کی غلط کاموں سے توبہ کی نافرمانی خدا سے توبہ کی اطاعت مصطفیٰ کا گھار اپنے گرے میں سجایا اور اللہ نے حضر پاک کو فرمایا آنے والی مؤمن ہے اس کے پچھلے گناہوں کی باقی آپ مانگے معاف میں کروں گا اس کے بعد بھی حضرت اندر کی ایمان میں شک کیوں ہے ناروں کی میں قدر کرتا ہوں نارا نہ لگانا میری گفتگو کو سبق سمجھو شب جمعہ کا بیان سمجھو اس کو تغیر نہ سمجھو میں مسئلہ سمجھاتا ہوں میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں میں وکیل ہوں خطیب شور چاہتا ہے وکیل سناٹا چاہتا ہے آپ میرے دلائل سنیں اس بات کے بعد حضرت ہندہ کو ایمان کی سیرفیکیٹ دینے میں حاج آپ کو کیا ہے ایک بندہ ملے کہنے لگا حضرت حمزہ کا کلیجہ اس نے چپایا تھا میں نے کہا اس سے پہلے ہی عباد میں 
کہتے ہیں پہلے میں نے کہا پھر اللہ نے کیا فرمایا آپ کون ہے کہتے ہیں ممینا میں نے کہا پھر حضور کو فرمایا وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اس کے لئے تو معافی مان ان اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دوں گا اور رب معاف کر رہا ہے مصطفیٰ معاف کر رہا ہے تو کنوں نے معاف کرنے والا نہیں جب اللہ معاف کر رہا ہے اللہ کا رسول معاف کر رہا ہے یہ حضرت معاویہ کی والدہ ہے ادھر ایک لفظ تھا ولا یسرکنا چوری نہیں کرو حضرت ہندہ نے سب باتوں پر آمین کہا لیکن اس پر کہا حضر پاک میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا فرماؤ ایسا ہی بخاری کی روایت کیا بات ہے کہ میرے خامد بعض اوقات بچوں کے خرچے میں کمی کرتے ہیں تھوڑا پیسہ دیتے ہیں تو مجھے اگر ان کا پیسہ لینے پڑے اس کے بچوں کے خرچ کے لیے تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا اچھا کیا پوچھ لیا تو یہ یاد رہتے ہیں اگر بچوں کے خرچے میں خامد خرچہ کم دے تو اس کی جیب سے نکال دے اتنی بات میں اس نے اللہ کے رسول سے پوچھی اتنی بات اور حیرانگی کی بات ہے حضور نے اس موقع پر فرما دیا الاسلام یحدیم ما کانا قبلہ ایمان لاؤ کہ سو سال کا کفر بھی معاف ہو جائے گا حضور معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم حضرت عیدہ نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا یہ صرف بغض معاوی آیا اور کچھ بھی نہیں 